basi leo hii binti wanamuita Zwani Hui ambaye ni mwandishi wa habari yuko na mdogo wake. Rafiki yake wa siku nyingi sana ambaye kwa hakika amekuwa kama mdogo wake. Wanamuita Guangmin. Oyo. Eh, laba. Kwa natoka zao kazini wakamua kupitia hapa kwa jile kuangalia vitu vilu itatu Lakini nda kila yule pale nje Kumba yalikuwa kiwa fatilia Binti wana muita guwan mini yali muona vizuli sana the killer Baba, wambukala, chila Asi baada ya kumaliza pale binti yalikuwa na haraka haraka vibaya mno Yau chila ala Ana muarakisha zwan mini, zwan hui Zwan hui anashanga vipi mbona haraka haraka na mna hiyo maona nini we Binti ya naangaza macho kuna huko lakini haku muona tena Vipi kuna shida gani? Tasema amna shida lakini kuna emergency fulani mekumbuka Kuna jambo na bini nikali kalimishe, nikali kamilishe Kumbede kila likuja na kubana semu Doye Wakati yu ni mtala mwana muhita jisha nyu kumbuka kwa sasa na wanasimamia ile miladi yote Ya mze mkubu wana muhita alonzo Kwa hivu hata vijana kwa sasa wako chini yaki Anapoitaji kwa giza semu Anafanya hivu kwa sababu wote wana msikiliza yendo kiongozi wao Sasa kupanda pili binti ya liamua kubana semu Wana muhita Guangmin The killer kawa mepita pale ya kampitiliza Asa binti ndo wakaanza kumfatilia tena Hani mala kwanza the killer likuwa na mfatilia binti Lakini binti ya lijificha semu the killer kapitiliza Yamana shangau binti ukwa hapi Asa ya kawa mehisi wenda hata kwa mempoteza Kumbe binti ukwa nyuma hake ya nazili kumfatilia tutala timu Pande wa piri huko ndo kule ufisi ni kwao Mambu ya nendelea kama kawaida shuguli zao za hapa na pale Kumbuka walikuwa ni wandishu wa bae Bosi ya mefika kuna kazi frane kama mapatia Lakini wakati uthe kila huku bado ya nazidi kusonga mbele na binti huko nyuma na mfatilia lakini jamani mzoefu sana kwenye ya maswala Lisha gundua Lisha jiwa tahali kuna mtu anafata nyuma Ilana ya kamua kukawisha na anazidi kutembea tutawatibu Binti balo anazidi kumfukuzia Hajajua kamua jamani mmoto wa kuotea mbali Jamali tembea mpaka kwenye mjengo Fulana kafungua mlangu wa kazama nani Binti na haka wamefika pale Guang Min Kachungulia mule ndani haka fungua mlango na haka mua kufata Asijue kama na jingiza kwenye moto mwenyewe Maskini, ana mfatilia the killer, kachomua mashine kwanza Aliingilia mlango huu, hila nafungua na mna hii Mze baba alicho fanyo Alizimisho na mna hiyo Haka isi mawenge mawenge Haka enda chini talatibu Jamali cheka tu sasa ulichofanyo alimkamata Kamleta ulingoni kwanza Wana mfunuwa na mnaibi nite mekazake pale masikini Anagiuka kucheki isula Ndu hilo ule jamari kwa na mfukuzi ya kajua kumbe hawa watu suwa watu wazuli Siku zote ulikuwa kijifanya watu wazuli watu wana upigania haki lakini kumbe ndo majambazi wenye Shua shale Nisha Yama naaza kumuliza mtoto wa kike Wale zao shu chongqing Lakini binti ndo kwanza na jibu kiubishi kumbuka binti Alisha ungana na wakina wangifengani Ambao ni maaskari wa kijiapani 
Lakini kwa sasa pia wanaonekana kushirikiana bega kwa bega na mtaalamu ambaye wanamuita Jishangu. Ina maana huenda na wao pia lengo lao sio baya. Wamewasaliti askari wengine wa Kijapani. Wameungana na Jishangu kwa ajili ya kupambania haki. Haijajulikana bado sababu hasa ni zipi kwa sababu tunavyojua tangu mwanzo wale jamaa pia ni wajapani. Ila hao ambao tulikuwa tunahisi ni wema na wanapigania haki ndio hawa wa kumbe ni wasaliti. Twende sawa kumbuka ni sehemu ya 31. Picha wanaita Many in Action. Aiba. Laoban jidao na. Ni shi chun zhu ma? Zhejong shi qing ye hui xiang laoban bao gao ma? Aiba. Asi jamali toa amli. Binti afanyue vitendo vya ajabu. Sasa je atakubali ama itakuwaje? Chang yi chang. Xin zi shou guo de ku. Ah binti yuko flesh. Kana nakubali sasa. Kumbe kwenye buti yake kulikuwa na kisu. Aliseti tu namna hii. Kilichofuata ilichomoka kisu hapa mzee baba. Ameshaua mtu tayari. Binti alikula mbata. Kezea kichapo. Allah. Akawa mikata moto pale pale. Alikuja mzee mkubwa na kukuta hali ndo kama hiyo hapo. Binti tayari ameshazimia baada ya kupewa kichapo cha kufa mtu. Alipouliza basi akaambiwa nini kilichojili na kilichofuata binti alifungiwa. Hiyo hapo ndio ilikuwa kadi ya utambulisho wake. Ambapo ilikuwa inaelezea vizuri kabisa huyu binti ni nani na shughuli anazofanya hasa ni zipi. Ingai shi ga tekong. Ha shi ji cha shu de ren. Ni zemu zhi da? Zuo tian wo kan jian ta he ji cha shu. Aliuze ni kwa sababu gani hasa ameza kupigwa mpaka namna hii amezimia? Kambi watu binti alionesha ukaidi basi ikawa kuna namna nyingine. Hakanzungu. Ni twala tamu de tekong. Ji. Bosi akatoa amri tu binti achukuliwa awekwe ndani kwanza. Chun huo. Wome kai jia huo gei gong. Ba zhe li shou shou shi. Sasa wakati wanambeba kumpeleka ndani. Sindo pale binti ya kama nilondosha kalamu. Ambo hiyo kalamu kumbuka liwai kupewaga na jamaa ambaye ni msaidizi wake na wangi fengani. Inamana wakifika hapo pindi watakapoona hiyo kalamu. Moja kwa moja tukwa mejiwa binti ya napatikana semu hiyo. Kutalifa zimefika upande wa pili. Kama binti paka sasa wanekani guangi hui. Enavosemekano wenda kawa metekwa. Achazo ya kubwa changanikio kumbuka ulikuwa na shirikiana vizuri sana na binti guangi hui. Aimini wanamuita guangi min. Sasa metolewa hoda kuja kumtafuta haraka sana mtani. Yama mechukua na kikosi cha askari. Asa wanazunguka kila kone mta. Wanamusaka guangi min. Akionekana tu mtoto wa kike wanakuja kumwangalia. Ah samani bana sio kuna mtu tunamtafuta. Chate. Jiju zhao. Sha. Aliendelea kutafuta na kutafuta. Alitafuta vibaya mno. Baba, chuchi dian yijing chuli. Mheshimiwa inavyoonekana ni kwamba kwa sasa kuna askari kila kona wanamtafuta. Huyu mtu ambaye tumemfungia huko ndani. Jiu yinwei ni ye. Ata kila na mpatia tarifa bo si mku Sema ya ni matatizo ambao mesababisha Kulikuwa na ajagani ya kumteka ubindi Hezo kasababisha ukalibu kila kitu eti Nime kuambia mara nyingi sana lakini kutako nisikia Sema lakini mwishime ubindi ni atali Alipigwa mtu kofi Kishimishu da luma Naona sasa matatizo ambayo nasababisha. Unafikiri ukija kukagua umu akimpata unafikiri atakuaje? Mheshimiwa mbona unaanza kuwa na wasiwasi namna hiyo? Jambo kama hilo liwezi kutokea watampataje umu? Hii nyumba inatawaliwa na siri nzito sana. Hata kama wakija hapa hawezi kumpata.
Wataalamu bado wameweka doria kila kona. Anatafutwa binti anamuita Guang Min. Kuna gari leo hii inakuja. Fika hapa ikapigwa mkono kwanza. Sanjoda. Toka nje. Jamaa hataki kusikia. Watu wana asila zao, watu wana akili za usiku. Alikamatwa. Allah kaoneshwa advertise kwanza. Toka nje wewe ni nani? Ah, jamaa baada ya kuona ni moto. Ikabidi tu akubali kusalimu ambi. Basi wakati huo huko upande wa pili. Anapoishi yu hao. Kumbuka kwa sasa yu hao pamoja na Zhuang Hui yule mwandishi wa bali. Pamoja na ubi ntipia. Amba na shirikia na wale wa saliti. Wana ujifanya wa gombani ya hulu. Ote kwa sasa ni kama wanakase mmoja. Lakini giafla kuna mgeni lewa metemelea. Binti ya kaenda kufungua na kuta ni bosi wake. Asi kawa memkalibisha ndani Suji nilipi asa mbala mekuja kuongea na ele Yubinte ya kawa meona vizuli sana kupitia dilishani Wewe basi wendele endelea kwanza na kuje mara moja Anachokisema bosi ni kulingana na binti wanamuhite guangmin ambaye alikuwa ni miongoni mwa subordinate yake yani wafanyakazi wake katika kile chombo cha uandishi wa habari. Paka leo bado hajafika kazini na hakuna taarifa zozote. Kuhusiana ni wapi aliko na aliko huko anafanya kitu gani. Inavyosemekana ni kwamba ametekwa. Aliyemteka pia hafahamiki. Kwa nguvu mwenyewe sijapata mawasiliano yake yote wala sijamuona. Tarifa pia zimelipotiwa katika vyombo vya sheria. Paka hivi sasa hakuna habari yoyote. Lakini wakati wako mule ndani wanajadiliana. Ubi nitakao amesogea kwa sehemu hivi anajaribu kusikiliza. Hata kusikia hiyo siri ambayo wanaongea huko ndani. Kumbuka hiyo binti hapa anajua kila kitu. Maana waliomteka kule ni jamaa zake. Ni hiyo organization ambayo yeye anashirikiana nao. Kwa hivyo anajaribu kusikiliza siri juu ya upelelezi umefikia wapi? ili at least aweze kupeleka taarifa kule wajue ni kipi cha kufanya. Huyo binti hapo alipo ni nyoka eti. Sio mtu mzuri hata kidogo japokuwa anashirikiana naye pasipo kujua. Binti anasema rafiki yangu jamani Siji hata lini tutampata siju kwa liko yu katika aligani Kwa mingi shiji Yose na mwambia lakini bila shaka tutampata tutafanikiwa tuenele hivi vi Tuenereze judi za kumtafuta Bila shaka muda isi mlefu tutampata Siji ta sisya Ujida Masikini mtoto kike zuang hui mpaka anatoko na machozi Ilafiki yake ambaye wamekua pamoja kwa mda mrefu wamishirikiana katika mambo mengi mna Basi hatimai bosi ya naondoka Binti na msindikiza Ana alpaudi ndani anakuta mapisha ya nendelea kama kawaida lakini kumbe Kati wanazungumza kule ubi binti alikuja na kusikia kila kitu ambacho kilo kina ungele wa kule Karudi tu ala karaka hidi wa siweze kumishitukia Anawapa tarifa kwa mba lafiki yake ya metekwa ajapatikana mpaka sasa Haitina ala jifanya kushanga He Hametekwa ajametekwa sangapi jamani Kume endo nyoka na anajua kila kitu Basi baada siku kaza tukiachana huko Atimailo hii kulikuwa na mandalizi ya shelefrani moja amazing Ambo inatarajia kufanyika meno haya 
na shere hii ilipangwa kufanyikia kwenye ukumbi katika moja ya set ambazo alikuwa na miliki mtaalamu anamuita Lonzono ambayo kwa sasa aseti zote ziko chini ya zwangu I mean ziko chini ya mtaalamu anamuita Yishangu Amen kwa sasa anasimamia kila kitu Kwa hiyo kutakuwa na shere moja kubwa tu ambayo itainvolve watu wengi sana Wageni waliko watu mashuhuri pia watakuwepo katika hiyo shere pande wa pili hapa ndio ile secret organization ambayo kwa pale pembeni inaonekana vema kabisa bendela mjapani na pepea ndio hiyo wanapanga mipango pia kuhusiana na hiyo hiyo shele yani katika hiyo shele ndio wanataka kuja kufanya tukio kuna tukio ambalo wamepangilia vizuri kabisa sio tukio jema hata kidogo bali ni tukio ambalo linakwenda kuwapandisha wao juu zaidi na kuangamiza mamia ya watu watakaohudhuria katika shele hiyo Ubinti pia yuko anapanga mipango vizuri kabisa na boss. Wapa ndo ule ukumbi unaoitwa Queen Night Club. Bado maandalizi yanaendelea. Itakuwa ni shere moja bab kubwa. Ambayo burudani mbalimbali pia zitakuwa zinapatikana katika shere hiyo. Jamaa yako anamuita Yisha Nguvu. Muda umesogea sasa amechoka kweli kweli. Kaamua kupumzika pale pale kwenye sofa. The killer naye alikuepo mitaa hiyo. Na pia kwa sababu ni usiku akaamua kupumzika. Lakini kwa sababu ni the killer, muaji ni muaji tu ya kaamua kupumzika kwa staili ya tofauti kaeka na kisu kabisa mdomoni ndo anapumzika sasa ishanyu ile kupitiwa na usingizi kidogo tu kaanza kuja ndoto tena ya matukio ya nyuma ambayo aliwahi kutokea ni matukio ya kutisha mno ambayo hawezi kusahau kabisa katika maisha yake Yafra alishtuka Sima hivi ni kumbe ni kwa naota Ni ndoto tu Kina kanza kujuliza hii ndoto itakuwa na managani Bora ni kama kuna jambo baya linaenda kutokea Sema lakini nafikiri itakuwa ni ndoto tu Ndoto ni vitu ya kawaida Hawasiba Basi tukiachana hiyo atumani keshake ya subu na mapema Tala mwana mwita yisha nyu Yuko na ule mzee ambayo ni boss ya nimiliki chombo cha abali Hapo mjini Kuna mahali walikuwa na elekea Lakini kuna mtu tena huku Enonekana kumbe alikuwa na wafatilia Mwafika semo mishuka kwenye gali Hilo na jitokeza tuna mna hii Ilipigwa chuma Chibu Target ilikuwa ni ule mzee Kwa nataka kumuangamiza kabisa Hii shengua na shangani nani tena huyo Nani anayifanya hivi Na anataka kufanya nini asa Chumba mbado zinalia mze baba Hatu ilikuwa ni mwendo wa kutafutana Binti uko pale maskini Ilibaki kidogo wa uwawe Mze akaona wewe Hacha ni msaidie Zilipigwa chumba za kutosha Hii shengua kaingilia kati Haka ametoa msaada Badai sasa hali lipotulia Sema ese Anekana badai kuna watu wanatuinda Tuondoki Tuende tuende Pasu wakabeba na yule mtoto Wakamficha semu wa misalimika Jamao kubado wanilea kupanga mipangu Aliefanya lue tukio ni nani sula haki ya kweza kuonekana Lakini bila shaka tuamulewa vizuli mbele zaidi Shele hile hile kwa mepango kufanyika ndo siku zimekalibia kabisa bado muda mchache sana 
Kwa hiyo wanao walikuwa wanapanga mipango ya mwisho mwisho. Wamezamilia kabisa kumaliza mchezo siku ya sherehe maana kuna watu wengi sana watahudhuria. Kwa hivyo wanajua ni chance yao ya pekee kufanya mauaji makubwa na wao kukipata kila ambacho wanakihitaji. Mtaalamu ambaye wanamuita Jisha Nguni muda wake wa kurudi. Kutoka kula likukua lakini the killer huyu hapa. Hadi anazidi kusoma kama mchezo tu. Anakuja kumpatia taarifa kuna gari imekuja kapake kule nje ulipoingia tu. Anasema achana nao tu hakuna shida. Cha msingi endelee ni kuangalia mwe makini. Maana watu wabaya ni wengi mnaona nimeshawagundua tayari. Nishazimia. Sema ni kweli bosi inabidi umakini uweze kuongezeka maana. Kila kukicha inakuwa ni afadhali ya jana. Basi kijana ameelewa sasa anaondoka. Kijana amerudi katika eneo la tukio anaendeleza ulinzi kama kawaida pale nje. Sasa na gonga zao chia zimebakulia supu nini? Huko ulinzi bado unaendelea. Hapo wako makini vibaya. Basi wakati huo mtaalamu yishangi huko ndani bado anaendelea kufanya fanya ukaguzi katika ule ukumbi ambapo ndipo sherehe inakwenda kufanyika. Hola. Ya ndio jumla hizo dia. 5 minuto ndani. Anapofika huku ndani anakutana na The Killer Alisha ingia tayari saa nyingi Na ya ni mdao mkubwa tu katika ishele sasa hao vijana waliokuwa wanapangilia pangilia vitu huko ndani. Vitu unavyofanya uwezi kuamini. Tega mabomu ya kutosha kwenye huo kumbi. Hapo mbaki muda mchache sana tukio lienda kufanyika. Ndio maana jamani amekuwa karibu karibu kuhakikisha kwamba kati mipango ya kuandaa ukumbi na ndio kamilika basi naona kamilisha mipango yao utegaji wa mabomu na jinsi ambao watafanya matukio. Basi wameshamaliza kuweka zao mabomu fresh nini? Wanaondoka. Jamaa anajifanya kama anakagua kagua. Jaribu kujinyosha nyosha. Kio anajua kabisa sasa ndo anaenda kupata kile anachotaka. Wanakwenda kutimiza adhima yao. Kicheki namna hii akaona hakuna anayeniona. Hasa kasogea kule nyuma taratibu. Akijua kabisa kio na uhakika hakuna anayemuona. Kaenda kufungua kama mabomu yamesetua fresh kawana ya hapa safi hapa hakuna nauma lakini kumbe mtala mjicha ngu alikuwepo karibu kabisa na alisha mshitukia mtu hui muda mrefu kati jamana fanya yake isha nyuna ya na mchungulia tu anamfatilia wizuri sana kitu na chofanya kati huku upande wapiri binti na alisha ndama ninja zi wakutosha mambia kaeni tayari kesha ndo siku ya tukio 